வரைக்கும் உங்களை பிச்சிக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே தொடர்ச்சி நோட்டிபிகேஷன் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கு பெல்லைக்கனே பிரஸ் பண்ணுங்க எமது பிட்ரிக யூடியூப் சேனல் அனுசரணையோடு வெளியிடப்பட்ட ஐக்கிய உழைச்சார்பு பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு நூல்கள் தற்பொழுது விற்பனைக்குள் உள்ளன இந்த புத்தகத்தின் விஷேட அம்சம் என்னவென்றால் பலவாளர்களின் எந்தவித உதவியும் இன்றி சுயமாகவே வீட்டிலிருந்து கற்கக்கூடிய விதத்தில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள விடயங்கள் ஆவன கலந்த கால விழாக்கள் அதாவது எஸ்எல்ஏஎஸ் எஸ்எல்இஎஸ் எஸ்எல்எஸ்எஸ் எஸ்எல்டிஎஸ் எஸ்எல்பிஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் லோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது மாதிரி வினாக்கள் விரிவான விளக்கங்களுடன் கூடிய விடைகள் இலகு உத்திகள் மாற்று வழிகள் விசேட குறிப்புகள் பகுதி ஒன்று பதினைந்து வினாத்தாள்களை கொண்டது எழுநூற்றி ஐம்பது வினாக்களை கொண்டது பகுதி இரண்டானது எட்டு வினாத்தாள்கள் நானூறு வினாக்களை கொண்டது பகுதி ஒன்றின் விலையானது ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா பகுதி இரண்டின் விலையானது எழுநூறு ரூபாய் உழைச்சார் புகுத்தத்தினை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் சைபர் ஏழு ஐந்து நான்கு ஐந்து ஆறு மூன்று ஐந்து ஏழு ஐந்து சைபர் ஏழு ஆறு ஒன்று ஏழு ஐந்து ஒன்பது ஐந்து நான்கு ஒன்பது வாட்ஸ்அப் இலக்கம் சைபர் ஏழு ஐந்து நான்கு ஐந்து ஆறு மூன்று ஐந்து ஏழு ஐந்து இத்தொலைபேசி இலக்கங்களோடும் வாட்ஸ்அப் இலக்கங்களோடும் தொடர்பு கொண்டு ஐக்கிய புத்தகத்தினை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடைகள் செட்ஸ் பார்ட் டூ நம்ம இந்த கொஷின்ஸுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த புக் சம்மந்தமான சில இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு கொஷின்ஸுக்கு போவோம் இந்த பொது உழைச்சார்பு பகுதி ஏ இந்த புத்தகத்துலேருந்து தான் இந்த கொஷின்ஸ் நாங்கள் எடுத்துருக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தில் அழகு ஒன்று சொல்த்துறேன் விண்வரை படம் தொடர்பான தக்கரதி என பகுத்தறிவு அழகு ரெண்டு தொடைகள் அழகு மூன்று மூன்று அழகுகள் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது அதாவது மூன்று அழகுகள் உள்ளடங்களாக எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட கொஷின்ஸ் வந்து அண்மித்த கால விழாக்கள் கடந்த கால வினாக்கள் மற்றும் புதிய வினாக்களை உள்ளடக்கிய புத்தகம் தயாராகி உள்ளது இந்த புத்தகத்தின் விசேட அம்சம் என்னவென்றால் வளவாளர்களின் எந்தவித உதவியுமின்றி சுயமாகவே வீட்டிலிருந்து கற்கக்கூடிய விதத்தில் இப்புத்தகம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இப்புத்தகத்தினை நீ எங்கள் தபால் கட்டணங்கள் உள்ளடங்களாக ரூபாய் தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த புத்தகத்தினை நீங்கள் அதே போல பிடிஎஃப் படிவிலும் ரூபாய் நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு இந்த புத்தகத்தினை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த புத்தகத்தினை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் திரையில் காணப்படும் தொலைபேசி இலக்கங்களோடு தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கையிருப்பில் உள்ள போதே நீங்கள் இந்த புத்தகங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே புத்தகத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முந்தி கொள்ளுங்கள் இப்போ வாங்க கொஸ்டின்ஸுக்குள்ள போவோம் இருநூற்றி முப்பத்தி மூணாவது வினா கிரிக்கெட் குழு ஒன்றில் எழுபது பேர் பந்து வீச்சு மட்டும் செய்பவர்களாகவும் நாற்பத்தைந்து பேர் துடுப்பாட்டம் செய்பவர்களாகவும் உள்ளனர் பந்து வீச்சு மற்றும் துடுப்பாட்டம் செய்பவர்களில் குறைந்தது ஒன்றையாவது செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை அவை இரண்டினையும் செய்பவர்களின் எண்ணிக்கையின் ஐந்து மடங்காகும் எனின் பந்து வீச்சு மற்றும் துடுப்பாட்டம் இரண்டினையும் செய்பவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையினை கணிக்க இவ்வகையான கொஷின்ஸில் நம்ம முதல்ல வெண்வரை படத்தை ட்ரோ பண்ணிக்க வேண்டும் பின்பு தரவுகளை வந்து நோட் பண்ணிக்க வேண்டும் பண்ணி நம்ம அந்த கொஷின்ஸை நம்ம சிம்பிளாக செய்யலாம் பந்து வீச்சு அதாவது இந்த சைக்கிளில் பந்து வீச்சு அடுத்திருக்கிறேன் பந்து வீச்சு மட்டும் செய்பவர்கள் இன்னைக்கு எழுபதுன்னு தந்திருக்காங்க அதாவது இடைபெற்று தவிர்ந்த பகுதி எழுபது அதே போல நாற்பத்தைந்து பேர் வந்து துடுப்பாடம் செய்பவர்களாக இருக்காங்களா இந்த சைக்கிளை நான் துடுப்பாடத்துக்கு எடுத்திருக்கிறேன் இது நாற்பத்தைந்து பேர் அதாவது இந்த சர்க்கிள் லைன் இல்லைன்னா குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஏன்னா துடுப்பாட்டம் மட்டும் செய்பவர்கள்னு தரல அவர் தந்தால் அதை நம்ம உள்ளுக்குள்ளே குறிப்பிடலாம் வட்டத்துக்கு உள்ளே குறிப்பிடலாம் இது நாற்பத்தைந்து பேர் என்று தந்திருக்காங்க ஸோ நான் இந்த சர்க்கிள் லைன் இல்லைன்னா குறிப்பிட்டிருக்கேன் இந்த நாற்பத்தைந்து பேர் இந்த வட்டத்துக்கு உட்பகுதியில் வரக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க மற்றது இந்த இடைவெட்டு பகுதியில் வரக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க பந்து வீச்சு மற்றும் துடுப்பாட்டம் செய்பவர்களில் குறைந்தது ஒன்றையாவது செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை இந்த இடத்துல பாருங்க குறைந்தது ஒன்றையாவது செய்பவர்கள் என்று சொல்லும் போது ஒன்றை விட அதிகமாகவும் செய்யலாம் அதாவது இரண்டையும் செய்யலாம் என்று அதன் அர்த்தம் அதாவது இவற்றின் ஒன்றிப்பு தான் மறைமுகமாக குறைந்தது ஒன்றையாவது செய்பவர்கள் என்று சொல்லும் மூலம் குறிப்பிடுவாங்க 
அதாவது துடுப்பாட்டம் பந்து வீச்சு இவற்றின் ஒன்றிப்பு தான் குறைந்தது ஒன்றையாவது செய்பவர்கள் அவ்வாறானவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து இவை இரண்டையும் செய்பவர்கள் அதாவது இவை இரண்டையும் செய்பவர்கள் என்று சொல்லும் போது அவற்றின் இடைவெட்டு இடைவெட்டின் ஐந்து மடங்காக இருக்குதாம் அவற்றின் ஒன்றிப்பு அதாவது நம்பர் ஆஃப் பி ஒன்றிப்பு எஸ் அதாவது ஒன்றிப்பில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து கியூ என நம்ம கருதணும் என்றால் அவற்றின் இடைவெட்டில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை வந்து கியூ ஆகும் அனைத்து விதமான தொடை சம்பந்தமான கொஷின்ஸ்லையும் இந்த சூத்திரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் செய்வோம் அதாவது இரண்டு தொடைகள் இடைவெட்டும் போது இந்த சூத்திரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இடைவெட்டாத சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நம்ம இந்த மைனஸ் இடைவெட்டு என்ற பகுதியை நீக்கிவிட்டு இந்த சூத்திரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் அவதானிப்போம் நம்பர் ஆஃப் பி ஒன்று பி எஸ் அதாவது பி ஒன்று பி எஸ் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கையானது நம்பர் ஆஃப் பி பியில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை அதனோடு நம்பர் ஆஃப் எஸ் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கையும் கூட்டி அவற்றின் இடைவெட்டில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை கழிக்க வருவதாகும் அதாவது ஒன்று பில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து கியூ ஐந்து மடங்கு தந்திருக்காங்க ஐந்து கியூ ஈக்குவலா இருக்கு பியில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை இந்த இடத்துல நம்ம அவதானிக்க வேண்டும் பியில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை வெறுமனே எழுபது என்று நம்ம கொடுப்பிடக்கூடாது அதாவது பந்து வீச்சு மட்டும் செய்பவர்கள் எழுபது மொத்தமாக பந்து வீச்சு செய்பவர்கள் எழுபது பிளஸ் கியூ அந்த இடைவெட்டை நம்ம பிளஸ் பண்ண வேண்டும் அதாவது எழுபது பிளஸ் கியூ அதே போல துருப்பாட்டம் செய்பவர்கள் துடுப்பாட்டம் மட்டும் செய்பவர்கள் நாற்பத்தி ஐந்து என்ன அவங்க தரல அதாவது துருப்பாட்டம் செய்பவர்கள் என்ன தந்திருக்காங்க நாற்பத்தி ஐந்து மைனஸ் அவற்றின் இடைவெட்டு கியூ இப்ப பாருங்க ஐந்து கியூ ஈக்குவல் டு நூற்றி பதினைந்து இதன் மூலம் நம்ம இந்த கியூவை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் நூற்றி பதினைந்து ஐந்து இருபத்தி மூன்று இருநூற்றி முப்பத்தி நான்காவது வினா கமலிடம் உள்ள பந்துகளின் மொத்த எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஆகும் நீல நிற பந்துகளின் எண்ணிக்கை எண்பத்தொன்பது ஆகும் உடைந்த பந்துகளின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழு ஆகும் உடையாத நீல நிறம் அல்லாத பந்துகளின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறு ஆகும் உடைந்த பந்துகளாகவும் நீல நிறமாகவும் உள்ள பந்துகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உடைந்த பந்துகளாக மாத்திரம் உள்ள பந்துகளின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான விகிதம் யாது வெண்வரை படத்துல ட்ரோ பண்ணி தரவுகளை நம்ம நோட் பண்ணுவோம் பெஸ்ட்டுக்கு இந்த வெண்வரை வேடத்துல நாங்க தரவுகளை நோட் பண்ணிருக்கோம் அதாவது இந்த சேர்க்கல நான் நீல நிற பந்துகள் என்று எடுக்கிறேன் நீல நிற பந்துகளாக இருக்கிற பந்துகள் எண்பத்தொன்பது இந்த சேர்க்கல நான் உடைந்த பந்துகள் என்று எடுக்கிறேன் அந்த பந்துகள் எண்ணிக்கை வந்து அறுபத்தி ஏழு அதாவது மொத்தமாக உள்ள பந்துகள் எண்ணிக்கையை நான் என்ன மேலுக்கு நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து இவை இரண்டையும் சாராத பந்துகளின் எண்ணிக்கை வந்து ஐம்பத்தி ஆறு இப்ப ஒன்றிப்பு சூத்திரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கொள்வோம் அதாவது ஒன்றிப்பானது பாருங்க இவற்றின் ஒன்றிப்பு டோட்டலா இருக்கிற டோட்டலா இருக்கிறதுல இவை இரண்டையும் சாராதத்தை நம்ம கழிக்க வேண்டும் அதாவது டோட்டலா நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து இருக்கு அவை இரண்டையும் சாராமல் ஐம்பத்தி ஆறு இருக்கு அதை நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டும் அது ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பி அதாவது பியில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை பியில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தொன்பது பிளஸ் ஆறில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை அதாவது ஆறு உடைந்த பந்தில் உள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை வந்து அறுபத்தி ஏழு மைனஸ் அவற்றின் இடைவெட்டு இடைவெட்டு பகுதியை தான் காண போகிறோம் அதாவது மைனஸ் இடைவெட்டு இதன் மூலம் அவற்றின் இடைவெட்டு பகுதியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அறுபத்தி ஏழு இப்போ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த இடைவெட்டு பகுதிக்கும் நீல நிற பந்து அல்லாமல் உடைந்த பந்துகளாக மாத்திரம் உள்ள பகுதி அதாவது உடைந்த பந்துகளில் இடைவெட்டு பகுதியை கழிச்சு வர இந்த பகுதியை தான் இந்த பகுதிக்கும் இந்த பகுதிக்கும் இடையிலான விகிதம் தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது அந்த பகுதி டோட்டலாகவே அறுபத்தி ஏழு தான் இருக்கு அதுல இடைவெட்டு அறுபத்தி ஏழு வந்துட்டு ஸோ இந்த பகுதியில் இருக்கிற மூலங்கள் எண்ணிக்கை அதாவது பந்துகள் எண்ணிக்கை வந்து பூச்சியம் ஆயிருக்கு ஆகவே இவை இரண்டுக்கும் இடையிலான விகிதத்தை பாருங்க அறுபத்தி ஏழுங்கள் பூச்சியம் எந்த ஒரு எண்ணையும் நம்ம பூச்சியத்தினால வகுக்கும் போது அதன் விடை வந்து முடிவிலி ஆகும் ஆகவே அறுபத்தி ஏழுங்கள் பூச்சியம் ஈக்குவல் ஆயிருக்கு முடிவிலி அது இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு ஒரு ஆன்சரை பாருங்க முடிவிலி இருநூற்றி முப்பத்தைந்தாவது வினா சுரேஷ் கே எண்ணிக்கையான மிட்டாய்களை வைத்திருந்தான் அதில் கியூ எண்ணிக்கையானவை புளிப்புச்சுவை உடையவை ஏ எண்ணிக்கையானவை பச்சை நிறமானவை பச்சை நிறமற்ற புளிப்புச்சுவையுடைய மிட்டாய்கள் ஜே எண்ணிக்கையானவை காணப்பட்டன பச்சை நிறமாகவும் புளிப்புச்சுவையுடையதாகவும் காணப்படாத மிட்டாய்களின் எண்ணிக்கை யாது பாருங்க கொஸ்டின்ஸை பார்த்தோடனே நீங்க கே ஜே இந்த குறியீடுகளை வந்து நீங்க குழம்பி கொள்ள தேவையில்லை இது சின்ன ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்க வந்து அந்த குறியீடுகளை வெண்வரை படம் ட்ரோ பண்ணி அந்த குறியீடுகளை நோட் பண்ணீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸை நம்ம சிம்பிளாக செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம நோட் பண்ணிருக்கிறோம் பாருங்க புளிப்புச்சுவையுடையவை டி
அதே போல பச்சை நிறமற்ற புளிப்புச்சுவையுடைய முட்டைகள் ஜெயணிக்கான காணப்பட்டன அதாவது இந்த பச்சை நிறமற்ற புளிப்புச்சுவையுடைய முட்டைகள் அதாவது இந்த பகுதி அந்த விடைவெட்டு அல்லாமல் காணப்படும் இந்த பகுதியில் ஜே எண்ணிக்கையான முட்டைகள் காணப்பட்டேன்னு தந்திருக்காங்க அதை நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம கொஷின்ஸுக்குள்ளே போவோம் பச்சை நிறமாகவும் புளிப்புச்சுவை உடையதாகவும் காணப்படாத முட்டைகள் எண்ணிக்கையை கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த விடைவெட்டு பகுதி அல்லாமல் காணப்படும் முட்டைகள் எண்ணிக்கையை கேட்டிருக்காங்க புளிப்புச்சுவையில் முட்டைகள் எண்ணிக்கை புளிப்புச்சுவையில் முட்டைகள் எண்ணிக்கை வந்து கியூ ஈக்குவலாக இருக்கு ஜே அதாவது ஜே பிளஸ் இடைவெட்டு பகுதியை கூட்ட வருது இதே மூலம் இடைவெட்டு பகுதியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் கியூ மைனஸ் ஜே அதே போல இந்த ஒன்றிப்பு பகுதி ஒன்றிப்பு சூத்திரத்தை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் டி அதாவது நம்பர் ஆஃப் டி வந்து கியூ நம்பர் ஆஃப் ஜி வந்து ஏ அதாவது கியூ பிளஸ் ஏ மைனஸ் இந்த இடைவெட்டு பகுதியை நம்ம இங்கே கழிச்சிருக்கிறோம் இதன் மூலம் நம்ம இந்த ஒன்றிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஏ பிளஸ் ஜே அடுத்தது பாருங்க இந்த ஒன்றிப்பு அல்லாத பகுதி இந்த ஒன்றிப்பை தவிர்ந்து இந்த பகுதியில் வழி பகுதியில் காணப்படுற மூலங்கள் நிகே காண வேண்டும் அதாவது யூ அதாவது யூ யூனிவர்சல் செட்னு சொல்லுவோம் அகிலத்தொடை அதாவது டோட்டலாக மூலங்கள் காணப்படுற எண்ணிக்கை அதாவது கே மைனஸ் இந்த ஒன்றிப்பு ஒன்றிப்பு நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டா இங்கே நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஒன்றிப்பு அல்லாத பகுதியில் காணப்படுற மூலங்கள் எண்ணிக்கை கே மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஜே பச்சை நிறமாகவும் புளிப்புச்சுவை உடையதாகவும் காணப்படாத முட்டைகள் எண்ணிக்கை அதாவது இந்த இடைவெட்டு பகுதி அல்லாமல் காணப்படுற முட்டைகள் எண்ணிக்கை எப்படி காணுறன்னு பார்ப்போம் அதாவது இந்த ஒன்றிப்பு வட்டின் ஒன்றிப்பிலிருந்து இடைவெட்டை பகுதியை கழிச்சு வர பகுதியும் இந்த ஒன்றிப்பு தவிர்ந்து வெளியில காணப்படுற பகுதியை நம்ம கூட்ட வேண்டும் அதாவது ஒன்றிப்பில் இந்த இடைவெட்டை கழிக்கிறோம் அந்த ஒன்றிப்பு அல்லாத பகுதியை கூட்டுறோம் அதாவது ஒன்றிப்பு பகுதியை பாருங்க ஏ பிளஸ் ஜே ஒன்று இடைவெட்டு பகுதியை பாருங்க மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் கியூ பிளஸ் ஜே அடுத்தது பாருங்க ஒன்றிப்பு அல்லாத பகுதி கே மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஜே ஜே மைனஸ் கியூ பிளஸ் கே இந்த வீடியோவில் தொடைகள் பாட்டு சம்மந்தமான சில கொஷின்ஸ் பார்த்துருப்போம் இது போன்ற பல கொஷின்ஸ் நாங்கள் எங்கள் ஐக்கு புக்ஸில் இடம்பெற்றிருக்கு எங்கள் ஐக்கு புக்ஸை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேணும் என்றால் திரையில் காணப்படும் தொலைபேசி இலக்கங்களோட தொடர்பு கொள்ள வேணும் தான் இங்கே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு பிச்சிக்கச் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே தொடர்ச்சியான நோட்டிஃபிகேஷனில் பெற்றுக்கொள்ளுங்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண